Hi students, welcome to Samachir Shreddy YouTube channel. In this video, one more question and answers will be discussed from Standard 10 Science Unit 5 Acoustics. Choose the correct answer and fill in the blanks ka answer pakala students. So first choose the correct answer. When a sound wave travels through air, the air particles. That is the Sadhana definition. Na sound wave the air le travel bodhu, air particles in Ahun Kitranga. The Maldi Padchukro sound waves vandhu, or medium media travel ahum. So air and media travel ahum bodhu, and the particles irukko, vibrate along the direction of wave motion. This is the definition of a So in the question can answer. Option A. Vibrate along the direction of wave motion. Second question. Velocity of sound in a gaseous medium is 330 meter per second. That is, sound or velocity is a gas medium 330 meter per second. Pressure is increased by 4 times. That is, initial pressure is Final pressure 4 times increase. So, 4 into P. Without causing the change in temperature. So, T is constant. So, in the madri condition, velocity of sound in the gases. So, this path is a problem. P is 4P. So, T is constant. So, velocity of sound. And this is the concept. Velocity of the sound is independent of pressure. So, pressure on the change on the other velocity of sound change. Ahadu. So, in the question, can answer same velocity the other students. So, concept of matter understand panna podo. Velocity is independent of pressure. So, if pressure yellow change on the long already so temperature change. Ahala. So, velocity of the sound will become same. So, 330 meter per second. Option A is the right answer. Next question. The frequency which is audible to the human ear is. So, this is the frequency the audible frequency. So, that is 20 to 20,000 hertz. So, 20,000 hertz is all option in kilohertz. So, 20,000 hertz is kilohertz convert to 20 kilohertz. So, 20,000 is 20k. So, this is the option 20 kilohertz is the right answer. Option B. Next question. The velocity of sound in air at a particular temperature is 330 meter per second. Velocity of sound is the air. What will be its value when temperature is doubled and the pressure is halved? So, in the question, there are two parts. Temperature is doubled. So, initial temperature double doubled. At the time, la pressure half agudhu. So, P by 2. This is the pressure pattern. Velocity is independent of pressure. So, pressure half is the problem. Hai illa. But, temperature doubled. We have to do Velocity depends on temperature. So, this is the we solve. We solve the answer. Kadeko. So, this is the effect of temperature. Apo, v is directly proportional to root of t. This is general. V is proportional to root of t. So, V is value 330. 330 is proportional to root t. Now, t is double. Ahadhi. Temperature is doubled. Apo, t is 2t. V is double. And the t is double. 2t substitute. Pannunga. So, V is proportional to root of 2 into t. So, in the mother root la varrada, radicals la varrada, nama epri eldu var root 2 into root t in eldu lama. So, epri eldu mbode, idla vande, ungluke v is proportional to root 2 into root t. So, already ulla expression yo, idem paranga, inga vande, ungluke 
ரூட் டூ வந்து டி கூட மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வி கூடையும் நீங்கள் ரூட் டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இது ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் சரிதானே ஸோ இந்த வி கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரூட் டூ ஸோ வியோட வேல்யூ த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி இன்று ரூட் டூ இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ரூட் டூ இன்று ரூட் டி கரெக்டா ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரொப்போஷனல் கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே சேம் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இதோட ஆப்ஷன் சி த்ரீ தேர்ட்டி இன்று ரூட் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ கண்டிப்பா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம சால்வ் பண்ணி தான் எழுதணும் ப்ரெஷரை பற்றி இதில் எதுவுமே நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் எ சவுண்ட் வேவ் ட்ராவல்ஸ் வித் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஹெட்ஸ் சவுண்ட் வேவ் ட்ராவல் ஆகுது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க அட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட்ங்கிறது என்னது அதோட ஸ்பீடு த வேவ் லென்த் வில் பி ஸோ இந்த கொஷினை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா இதையும் சால்வ் பண்ணி தான் அதாவது ஃபார்முலா எழுதி தான் செய்ய முடியும் ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை என்கிற சிம்பிளில் சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி வி ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னது வி ஈக்குவல் டு என் இன்று லேம்டா ஸோ எல்லாத்தையும் ஏதாவது கொடுத்துருக்கிறதையும் என்ன சால்வ் பண்ண போகிறோமோ அதையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் ஸோ வேவ் லெங்த் லேம்டா ஈக்குவல் டு வி பை என் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அதுலேருந்து லேம்டா எழுதிக்கிறோம் ஸோ லேம்டா வேவ் லெங்த் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா வெலாசிட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்று டென் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ வந்து த டினாமினேட்டரை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ டென் பவர் ஃபோருங்கும்போது இந்த டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ டினாமினேட்டர் ஒன் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இதில் வந்து இனி ஆப்ஷனே கிடையாது நம்ம வந்து இதுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணுன்னா இந்த மாதிரி லாங் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண வேண்டியதா நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டூவால் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு லாங் டிவிஷன் எடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட்டு டூ ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்தோட ஆன்சர்லேயுமே சேம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது என்னென்னா டூ செவன் ஃபைவ் டூ ஆனால் இந்த டூ செவன் ஃபைவ் டூங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவாக அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு செய்யும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டெப்ஸ்லேயே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும்னு இல்லை இதுக்கான ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஃபைவ் டூ மீட்டர் ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆர் ரிஃப்ளெக்ட் from an obstacle into the same medium from which they were incident இது வந்து reflection of sound wave என்ன ஆகுது ஒரே மீடியத்தில் reflect ஆகுது ரொம்ப நோட் பண்ணணும் சேம் மீடியம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் ஸோ இது தியரி படிச்சிங்கன்னா தெரியும் சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து சேம் மீடியத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுதுன்னு சொன்னால் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீட் வேவ் லென்த் நன் ஆஃப் தீஸ் வில் சேஞ்ச் அப்போ எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாதுங்கிறதுனால ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் பிளானட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட் த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் த அப்ஸ்டக்கிள் டு ஹியர் த எக்கோ ஸோ இது வந்து எக்கோவான ஃபார்முலா தெரியணும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க வி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட் எக்கோவுக்கு நம்ம கண்டிஷன் படிச்சிருக்கிறோம் எப்படி இருக்கணும் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி எத் பார்ட் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா வி டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி இதுதான் எக்கோவுக்கான கண்டிஷன் டி ஈக்குவல் டு வி பை ட்வெண்ட்டி ரொம்பவே ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் So next, fill up the blanks question students. Just four questions. This is the direct questions. Rapid back and forth motion of a particle about its mean position is called. That is, one thing is that a particle move is called vibration. So, this question is the question can answer vibration. Rapid back and forth motion
பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் உட் பி வைப்ரேட்டிங் இன் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி வைப்ரேட் ஆகும் போத் சவுத் அண்ட் நார்த் அதாவது எனர்ஜி ட்ராவல் ஆகும்போது அதோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இதில் அந்த போத் டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் வைப்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் A whistle giving out a sound of frequency 450 Hz approaches a stationary observer at the speed of 33 meter per second. The frequency heard by the observer. So, in this question, you can answer this question. You can understand this concept. Now, you can understand this concept. You can understand this formula. Now, what are you saying? This is the observer stationary. Observer is the listener. Observer is the listener. So, listener at rest. அதே மாதிரி என்னது மூவ் ஆகுது ஸோ விசில் கிவிங் அவுட் சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் மூவிங் அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் லிசனர் அட் ரெஸ்ட் சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லிசனர் இதுதான் அதோட கேஸ் சரியா ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம் நியூ ஃப்ரீக்வென்சி ஈக்குவல் டு த ஃப்ரீக்வென்சி ஹேர்ட் பை த அப்சர்வர் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்ட்ரி என் இது அந்த டேப்லேஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க செவன்த்து பாயிண்ட் ஸோ என்ன கேஸுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ரைட்டான ஃபார்முலா எழுதணும் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்குறது எழுதிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி அப்படிங்கிறது என்னது உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை தான் வீனு சொல்கிறோம் என் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வென்சி அந்த சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதையும் எழுதியாச்சு அடுத்தது இதில் விஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறேன் விஎஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அந்த அப்சர்வர் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி ஆக்சுவலி அப்சர்வரை வந்து லிசனர்னு சொல்கிறதுனால அதை விஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே விஎல் வந்து ஜீரோ விஎஸ் எப்படி இருக்கும் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி தான் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ சோர்ஸ் அந்த விசில்லேருந்து வரக்கூடியது விஎஸ் ஸோ இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் விஓட வேல்யூ த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அதுதான் விஎஸ் சரியா இன்ட்டு என் என் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கிற ஃப்ரீக்வென்சி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த கேஸில் நமக்கு தெரியும் நமக்கு வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீக்வென்சியோட கூடுதலாக தான் இருக்கும் சரியா அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி இஸ் மோர் தென் ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வென்சி ஏன்னா இந்த விசில் வந்து லிசனரை பார்த்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே சால்வ் பண்ணிடலாமா த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீனா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் டூ நைன்டி செவன்னு இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக தேர்ட் டேபிள் யூஸ் பண்ணியே இந்த மாதிரி டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேர்ட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி டூ டைம்ஸ் டிவிஷன் பண்ணிங்களாலே ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான டிவிஷன் தான் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் ட்ராவலிங் வித் ஏ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வர் அண்ட் எமிட்ஸ் அ சவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி ஸோ இந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுது அந்த சவுண்டோட சோர்ஸோட வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி அதோட ஃப்ரீக்வென்சியும் டூ தௌசண்ட் ஹெட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க விஎஸ்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி அதான் சோர்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வென்சி என்னோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட்னு கொடுத்தாச்சு அடுத்தது வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அதுதான் வி சரியா வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி கேட்டிருக்குறாங்க இதுவும் உங்களோட ப்ரீவியஸ் கொஷினோட சேம் பேட்டர்ன் தான் ஆனால் இதில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் என்னென்னா ரெண்டுலேயுமே யூனிட் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நார்மலாக சொல்லுவோம் ஸ்பீடோட யூனிட் வெலாசிட்டியோட யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அதை வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவோம் பட் இந்த கேஸில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணாமல் சேம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதும் வெலாசிட்டி தான் டினாமினேட்டரும் வெலாசிட்டி ஸோ அதோட யூனிட்ஸ் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்போ கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கொடுத்தாலும் இந்த யூனிட்ஸ் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆகிறதுனால ஃப்ரீக்வென்சியோட யூனிட் ஹெட்ஸில் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ஆர் ஹேவிங் சேம் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு டிஃப்ர
1220 divided by 1180 இது simplify பண்டுதுக்காக first table use பண்ணி second table use பண்ணி இது simplify பண்ணிட்டு long division apply பண்ணோன்ன answer 2068 கடைக்கும் students so இது வந்து ஒருக்க நீங்க வந்து solve பண்ணி try பண்டிங்குனா ரும்பவே easy இருக்கும் so answer 2068 heads Okay students, hope you understand all these questions. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.